it's your girl Jeanette and welcome back to my channel so if you're new to my channel please don't forget to hit the subscribe button and the bell button beside for you to be notified whenever I upload new videos so for today's video I will be doing another full face of a $1 makeup so as you can see from the title I'll be trying the Amuse makeup brand for today so if you want to know the products that I'll be showing you and my thoughts please keep on watching Fresh, ito yung mga products na itatry ko ngayon. Lahat yan am used except for the setting powder kasi oh, nakalimutan kong bumili. And guys, ito na-purchase ko to sa Miss A Shop or kung saan ako bumibili ng um, AOA Studio na product. So, matagal na to sa akin guys. Ngayon ko lang nagawan siya ng full face because I don't know. <laughs> Hindi ko din alam kung bakit ngayon ko lang nagawan pero ang tagal na na sa akin. So, ayan, para malagay ko na siya sa vanity ko, kailangan ko na siya i-film because para sa before ko siya magamit, kailangan ma-review ko muna siya or ma-i-haul ko muna siya. Ayan, beshi, pagpasensya nyo na ang aking hair kung magulo pa kasi basa pa yan, kakaligo ko lang and I'm really just excited because it's holiday today so excited ako na gawa ng review kasi $1 lang, besh. As in, $1 lang siya. So, diba, nakaka-intriga. So, yung first product na itatry natin is, of course, kailangan mag-primer tayo. Ito yung kanilang Color Correcting Face Primer. This is in the shade Neutralize Neutralizer. Contains 30 ml. So, aw. Oh. So, color pink siya. And as you can see, it's color pink. So, it'll help talaga na ma-color correct yung mga discoloration ng face. Cool. I'll be using a primer dito sa left side ng face natin and for the right side hindi tayo maglalagay ng primer para makita natin yung performance ng foundation mabango siya, para siyang um, amoy na gummy bears parang ganyan yung amoy niya Shooting. it's a bit tacky sa feeling right now pero baka dahil hindi pa lang siya dry kaya medyo tacky siya pero let's try to dry it out first bago tayo maglagay ng foundation so now guys, for the foundation ito yung gagamitin ko to tube type din itong foundation na to. Kala ko nga nung una BB cream siya, pero it's a liquid foundation. The left side of my face, I'll be using a dump sponge. And then for the right side of my face, I'll be using a brush para makita talaga natin ang difference niya. There, I got this much and sana okay siya sa akin. And kung sakto man to, sana hindi siya todong mag-oxidize. I think okay naman siya. Huwag lang talagang mag-oxidize. Wow. Hindi naman siya hirap i-blend. Pero I think hindi malupit ang coverage nito. So, besh, ayan. Yung first layer is well blended na. Pero I can say na meron siyang mga mamumuo na mga areas dito sa face ko. And this is a very sheer coverage, guys. Na-brighten up lang ng very, very light. Pero... Wala siyang nagawa at all sa face ko. And di ako nahirapan mag-blend sa kanya. Ang problem ko lang is namumuo. Namumuo siya dito. And nag-moisturizer naman ako. So, hindi ko alam kung may naitulong ba yung primer. Kasi para sa akin, walang nagawa ang primer. Hindi ko sure kung dahil sponge yung gamit ko, hindi niya gusto ang sponge. Pero tingnan natin mamaya. Besh, as you can see, tingnan mo, parang lumala. Na-rub off niya yung first layer and mas malala yung patches niya. Hmm, I don't think kaya kong i-continue na gamitin itong foundation na to kasi nga, ayan, hindi siya maganda at all. Tinatry kong i-blend, pero girl, ayoko siya girl. Sorry, gagamit tayo ng ibang foundation. So, ayan girl, remove ko na yung foundation na nilagay natin and I really don't like this. Maglagay ulit tayo ng primer for my whole face na lang. Kasi hindi talaga natin matitest out yung foundation. Kasi, girl, mafe-fail tong video na to. Nakakaloka ka. Bakit ganun? And walang natulong yung primer. So, gamitin na lang natin for the foundation ngayon is itong Maybelline na Matte and Poreless sa foundation. One of my favorite foundation. Bakit ganun? Bakit hindi nag-work? Alam nyo guys, kaya ako nag-avail nag ng pang full face na itong Amuse because Na-expect ko, maganda rin yung kanyang quality. Parang katulad din ng AOA Studio, pero foundation pa lang, hindi ko na siya nagustuhan. Now guys, wala din ako concealer sa kanila. Walang available na concealer sa kanila nung nag-order ako. So, I'll be using na lang itong aking Fit Me Concealer.
Too bad, hindi ko na lalagyan yung leg ko, ah. Now, for the contour or bronzer, isa lang yung gagamitin ko. So, excited ako dito. This is the Amuse in Diva na shade. I'm not sure kung ito ay bronzer talaga. Pero since ganyan naman yung color niya, binili ko na rin siya and gagawin natin siya as a bronzer and contour. Sobrang nag expect ako dito. Sana okay siya. Oh, not bad, Beshi. Medyo meron lang siyang red undertone ng bahagya, pero okay lang. Keber lang yon. Maganda naman, in fairness. I love it. Fairness! So now, for the kilay, ito yung ating gagamitin. This is the eyebrow powder in the shade. At wala siyang shade, Besh. And okay naman yung shade niya, I think. Bad. So, Besh, ayan yung sinasabi ko na pag yung powder yung gamit mo sa kilay mo, hindi siya sobrang yung plakadong-plakadong on flick. Well, on flick pa rin siya, pero parang pang everyday lang tong mga gantong eyeshadow. I mean, eyebrows for me. Pero, still okay. Maganda siya. 50 pesos lang naman. Meron ako ngayon tinted brow gel. From them, I got... Um, actually, tatlo, no? <laughs> so, meron ako dalawang shade ng Auburn. Yung isa ay lalagay natin sa giveaway box natin. And then, yung isa is light coffee. Ganyan yung wand niya. Medyo malaki lang. Parang mascara. Mas gusto ko kasi pagka mga brow tint, yung medyo kahit half lang nitong brush na to. This one is brunette. So, I think this will be perfect para sa akin. Brunette talaga yung usual na ginagamit ko. Itong isa is yung light coffee. I bought this para dun sa mga namay make-upan ko na medyo blonde yung hair. So, ito yung isa. Kina mo yung pan yung brush, girl. Anong nangyari? Wow. Not bad, ah. Wow. Oh, in fairness. Ang ganda niya. Nakakulolan niya talaga yung, ano ko, yung hairs ko sa eyebrows. There. Kung yung ginamit ko is yung isa, yung, to, yung coffee, cherba, light coffee. Wala natin. Hindi nakita yung kilay ko masyado. Masyadong light na. Pero, for this one, I think it's perfect for my hair color. Eyeshadow. Proceed muna tayo. Proceed. Proceed muna tayo sa eyeshadow. So, I have dalawang palette sa kanila. Ito, I bought this. Hindi para eyeshadow. Ginamit ko to para maganda siya pang contour. Yung part na to. Yan pang bronzer. Pang highlight. Pero, I'll be using it for today as an eyeshadow. Pinili ko talaga ng blue kasi... You know, blue is life. Gita tayo ng pang transition. I'll be using ito. Isip ko, wala pala siyang glittery na eyeshadow. So, hmm, I'm thinking kung ano yung gagamitin ko. Baka mag-black na lang ako. Actually, ina-expect ko pa nga dito, wala akong makukuhang pigments. Pero in fairness naman, meron pa rin naman. Okay, so i-fill in na lang din pala natin to ng pink. Yung rosy pink fairness, okay naman siya. Magagamit ko pa to for sure in the future. And maglagay pala tayo sa under eyes, no? Pero, besh, ito yung klase ng eyeshadow na hindi ko alam kung tatagal siya. So, kung may party kayo na pupuntahan, I don't recommend you to use this. Kasi hindi ko pa siya natatry. Pero, it's a risk. Kayo bahala kung gusto nyo. Pero kung ako, hindi ko to gagamitin kung may mga party. Kasi baka humula siya, te. So, ayan guys. Maglagay na tayo nitong eyeliner. So, ito yung matte gel eyeliner. Meron siyang brush na kasama. Looking at it, girl. Ang haba ng bristles. Kasiyo, ano to? Face paint. Ganito siya pag inopen mo. Yung usual lang na gel liner. Guys, in fairness naman, hindi siya mahirap i-apply. I think I'm gonna use this again. Ito yung pinaka nagustuhan ko so far. Ang ganda niya, in fairness. Sige na muna tayo ng mascara para matapos na yung eye makeup natin. So, I'll be using itong Amuse Pro Mega Big Lash. Oh, in fairness, 
na lift up niya ng very very light pero na to the point na talagang makikita mo siya. Ayan. I think kailangan ko mag curl. Hindi lang niya sobrang nalengthen yung aking eyelashes but still okay for me. Ay, yung cute. Ngayon ko lang nakita to. I got hot fuchsia. May iba pang shades nito. And ito lang yung available the time. And this blush, single blush nila. Hindi ko lang kung ba't nag-aaksaya pa sila ng time para gumawa ng ganitong brush na hindi naman siya useful. Ang ganda. May purple. Ay, ang ganda ng mirror nito, te. Okay, I'll be mixing everything. <laughs> Gusto ko lahat. Para hindi naman masayang at hindi magtampo ang isang product char. Ang um, pabango nito reminds me of the perfume of my Lola. Yun, pero hindi naman baho. Bango siya in fairness. Hmm, wala pala tayong highlighter. Paano to? Mat na mat yung face natin. So gagamit tayo ng ibang highlighter. So ayan, okay na yan. And then ngayon, itong single blush ipapatong natin sa ibabaw. Maliit na mirror. Ito ang ganda nitong shade na to. Parang siyang fresh tomato ng Careline. So wait lang guys, maglalagay lang ako ng highlighter since hindi naman siya amuse at back of the camera na lang. And I'll be right back para ilagay yung lipstick natin. Ang binili sa kanilang lipstick. So yung isa is blue, which I won't be using for today. Pero ang ganda na kasi. Alam nyo naman ako, favorite color ko yung blue. So iswatch natin siya. Tingnan natin kung... Maganda rin. Okay. Ano to? Bakit ganon? Look! Ano nangyari? I won't use this and I don't like it. So, for this one, Nude Creamy Matte Lipstick in the shade Cake. Yes. And ano siya? Yung push. Oh. Diba? So, shawl. This much... Of course, hindi tayo matatapos kung hindi natin isa-set yung face natin. I'll be using itong MAC uh, Fix Plus ko para mas maganda yung kanyang output. So, there you go guys. Tapos na ang ating look. And proceed na tayo ngayon kung ano yung mga products na i-recommend ko sa inyo dito sa Amuse brand. So, yung pinaka nagustuhan ko is eh, halata naman siguro. etong Amuse na eyeliner. I love this guys. Sobrang recommended to guys. Kasi ang ganda niya. Kung naghahanap kayo ng mura pero matte and black na black na eyeliner, go for this one. Ang mura niya besh. So, Amuse na ginawa kong bronzer and hindi siya mukhang pasa para lang na warm, nagkaroon ng warm yung face ko. So, I love this and I recommend this guys to you. Susunod na nagustuhan ko is yung blush on nila. So, ito sobrang ganda ng blush nila. Parang lalo na to, ba diba, may mirror pa sa likod and $1 lang tapos apat na yung meron sa'yo na blush. Pero, alam mo yun, very subtle lang siya. Hindi siya yung striking pag nakita. And then, pang drunk blush to, perfect na perfect for drunk blush. And nakita nyo, hinalo ko lahat. For this one, maganda siyang itop dito kasi nga, since subtle lang to, pag pinatong mo to, mas, alam mo yun, mas maganda, mag fresh fresh yan, pag drunk blush ka, ganun. Then, nagustuhan ko rin tong lipstick nila. As you can see, ang creamy niya. And, in fairness, maganda naman yung shade niya sa akin. Kahit parang medyo pale, Pink yung color niya. Okay na okay pa rin siya. Nagustuhan ko siya. I also liked this um, eyebrow powder. Good for everyday siya. Hindi ako nahirapan mag-apply sa kanya. Eyebrow gel. Ito talaga. Ay, ang ganda nito, te. As you can see, ang ganda niya. Lalo in person. Hindi siya sobrang light na ganyan. Perfect lang talaga for my hair color. So, that is it guys. Dito ko na tatapusin tong video. I hope you enjoyed watching this video. And if you did, please don't forget to hit the thumbs up, comment, and subscribe. Thank you for watching and I hope to see you on the next one. Bye, girls!